how is he doctor sorry uh, i life came problem ledu choddu maatadu anni maamuluga ne cheyagalaru but injury severe ga avadam valla aina spinal cord fracture ayindi ikka ayin jeevithantu nadavaleru ayin sprawl lo kacharu vacharu ipude room shift chesam meer okkare velli chodochu thank you doctor డాక్టర్ నవీన్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ నా రూమ్కి పంపించండి షూర్ డాక్టర్ అవసరం సార్ ఇదంతా నేను చెప్తూనే ఉన్నాను నన్ను ఏం చేయలేరని ఈ మ్యాటర్ ఇక్కడ వదిలేమన్నాను నీతో నేను నిజం చెప్పిస్తాను ప్రతి క్షణం నీకు మృత్యుని చూపిస్తాను అన్నారు మీరే మృత్యు దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ మిస్ అయ్యారు ఈ వయసులో ఏ చెస్ రమ్మీ ఆడుకోక ఈ డెత్ గేమ్స్ అవసరం వస్తాయి అందుకే మీరు మొదలు పెట్టిన దానికి ఫినిషింగ్ నేను ఇచ్చాను నిజానికి మీకు జరిగింది యాక్సిడెంట్ కాదు నేను మీ మీద చేయించిన అటెంప్ట్ ఇప్పటివరకు లైఫ్లో ఏ తోడు లేకుండా బతికేశారు కనీసం ఇప్పటి నుంచే నా వీల్చేర్ మీకు తోడు ఉంటుంది నా ద గేమ్ ఇస్ ఫినిష్డ్ సార్ లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం వస్తే నేను ఉన్నాను సంగతి మర్చిపోకండి విష్ యూ ఏ హ్యాపీ అండ్ స్పీడీ రికవరీ డాక్టర్ గారు బీపీ చెక్ చేస్తారు ఎందుకు సార్ ఎల్లుండి వేకో జామన నేను ఊరు తీయబోతున్నా నీ చివరి కోరిక ఏమైనా ఉందా ఒకసారి డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ గారితో మాట్లాడాలి మరికొద్ది గంటల్లో అంజలి హత్య కేసులో ముద్దా అయిన ముందాని ఉరి తీయబోతున్నారు అయితే తన చివరి కోరికగా మున్న అంజలి భర్త సినిమా దర్శకుడు అయిన సిద్ధార్థ్ తో మాట్లాడాలని ఉందని జైలు అధికారులకు తెలియజేశాడు మున్న చివరి కోరికను సిద్ధార్థ్ కు తెలియజేస్తామని జైలు అధికారులు మున్నాకి హామీ ఇచ్చారు తన భార్యను చంపిన మున్నాని సిద్ధార్థ్ కలుస్తాడా కలవడా మున్న సిద్ధార్థ్ కు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు చేసిన తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తంతో క్షమాపణ చెబుతాడా అసలు తన సిద్ధార్థును ఎందుకు కలవాలనుకున్నాడనే విషయం సర్వత్రా ఆసక్తి రేపుతోంది అయ్యా నా బిడ్డ ప్రాణం నిలబెట్టడం కోసం నీ ప్రాణాన్ని తెచ్చుకున్నావయ్యా నేను ఇప్పుడు అడగకూడదు కానీ తల్లి మనసు కదా అడగకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నా బిడ్డని కాపాడటానికి ఇంకే దారి లేదయ్యా వెళ్ళమ్మా ఏంటి సార్ సప్రైజ్ ఇవ్వడానికి వచ్చారా దారి తప్పు వచ్చారనుకుంటా వేరే దారి కనిపించలేదు ధర్మాన్ని కాపాడటానికి ఇదే నా చివరి ప్రయత్నం నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చెక్ చేశాను నువ్వెన్నో కుటుంబాలని జీవితాలని నిలబెట్టావు స్వతహాగా నువ్వు క్రిమినల్ కాదు ఏ పరిస్థితి ప్రభావాలన్నీ భార్యను చంపావో నాకు అనవసరం నిన్ను ప్రాధాయపడేది ఒకటే దయచేసి నిజాన్ని ఒప్పుకో ధర్మాన్ని కాపాడు ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడుతుంది అలా చేయటం వల్ల ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడినాడు అవుతావు ఒక తల్లికి ఆసరా ఇచ్చినాడు అవుతావు నువ్వు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక అమ్మాయికుడిని కేసులు ఎరికించావు ఎవరన్నా డబ్బులు లాక్కుంటారో ఆస్తులు దోచుకుంటారు కానీ నువ్వు దౌర్జన్యంగా ఒక అమ్మాయికుడు ఆయుష్ లాగేసుకుంటున్నావు అందరూ మేలు కోరుకునేవాడివి తప్పనిపించట్లా 
అందుకే చేసిన తప్పును ఒప్పుకుని న్యాయాన్ని కాపాడు నీకు శిక్ష తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నువ్వు నన్ను చీట్ చేసావు నా కోపంతో ఇదంతా చేయలేదు ఒక అమ్మాయికుని ఇరికించావనే బాధతో నీతో అలా బిహేవ్ చేశాను నిన్న ఇబ్బంది పెట్టినందుకు ఐఎమ్ సారీ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి మానవత్వంతో ఆలోచించి సిద్ధార్థ్ ప్లీజ్ సింహంలా ఛాలెంజ్ చేసే మీరు ఇలా సింపుల్గా సరెండర్ అవడం నాకు నచ్చలేదు సార్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు న్యాయం పక్కన నిలబడ్డారు అందుకే మీరంటే నాకు ఇష్టం సార్ ఇందాక మాట అన్నారు నేను క్రిమినల్ కాదని అది చాలు సార్ మీరు నన్ను అర్థం చేసుకున్నారు కానీ ఆ రోజు అంజలి నన్ను అర్థం చేసుకోకుండా వెళ్ళి సరెండర్ అవ్వమని సార్ సరెండరా ఎందుకు 